Harmonize yupo kule Australia kwa ajili ya One Dance Africa. Hili ni tamasha ambalo huwa linaandaliwa maalum kwa ajili ya wana Afrika ambao hawaishi Afrika. Na kwa mara ya kwanza makao limefanyika Australia. Kwa hivyo ameenda yeye ameenda Wizkid lakini Yemi Alade na wasanii wengine. Unaofahamu tena Harmonize ameweza kuondoka na managers wake wote kwa maana ya Mjerumani lakini kuna jembe ni jembe kaondoka na DJ wake DJ 7 na baadhi ya members wengine wa Konde Gang. Au sio? Sasa akiwa kule amekutana na Wizkid na Yemi Alade. By the way Yemi Alade ashafanya naye kazi na hii isho kutana na Wizkid watu wengi wameenda kwenye page yake kumshauri kwa nini asiitumie katika njia nyingine ya kuangalia pengine e, kama fursa ya kufanya naye kazi na vitu vingine kama hivyo kwa sababu akiunganisha nguvu yake na nguvu ya Wizkid pengine anaweza kupata kitu ambacho kitazidi kumsogeza duniani ama Kiafrika zaidi au sio? Umezungumzia kwamba uh, mashabiki walikwenda kwenye page yake na kumshauri pengine afanye kitu aidha kufanya collabo na na Wizkid. Kiukweli kwa harmonize mimi sina wasiwasi naye kwa sababu tunaona mara nyingi amekuwa akifanya kazi kwa kutumia akili sana kwa sababu tunu katikati hapa kwa labu yake na, na bana boy lakini pia ni msanii ambaye ameimba na wasanii wengi sana kutokea nje ya Tanzania. Kwa hiyo nategemea kwa asilimia kubwa sana kuona ngoma ambayo itamhusisha Wizkid na harmonize pamoja. Katika hilo sina wasiwasi sana. Nategemea kuona ngoma mapema kabisa. Eh. Yeah. And by the way umezungumza hivyo harmonize anaweza kusema amekuwa ni mtu ambaye anajitiada sana. Yaani huaga hachukulii poa akikutana na mtu basi wata mshobokea tu kwa maana ya kwamba anataka tu apige story lazima kuna kitu kingine cha ziada ambacho tunataka kufanya which ni kazi au sio na nimeona vile vile managers wamekutana kwa maana ya Sunday manager wa Wizkid pamoja na managers wa Harmonize kwa maana ya Jembe ni Jembe na Mjerumani na kuna picha wamepost by the way so unaweza kaona kuna ile connection flani hivi ipo e, baina ya managers lakini wasanii kwa maana ya Harmonize na Wizkid na kuna video ambayo Harmonize aliweka akiwa na Wizkid nini kwa sababu kulikuwa kama kuna party hivi kabla ya show kufanyika umeona eh na inaonekana kulikuwa kuna mazungumzo flani hivi marefu kidogo yanaendelea by the way Wizkid inawezekana alikutana na Harmonize kwa mara ya kwanza alipokuja Dar es Salaam kipindi kile akaenda kwa Diamond nyumbani kwake na nini yeah. kwa hivyo inawezekana kabisa mbali na kumfahamu Harmonize kama ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki lakini inawezekana hii sio mara ya kwanza wanakutana unaelewa ya yeah, ni kweli kabisa hapo na kuunga mkono kwa sababu uh, wasani, watu wengi pengine wamemfahamu Harmonize kwa sababu ya ya, ya Diamond kama unavyosema alikuja hapa na Wrestling Wizkid so pengine kupitia safari yake hiyo alimfahamu sasa kwa kipindi hiki Unajua imekuwa ni rahisi sana kwao kuweza kuwa na mazungumzo mazuri kwa sababu tayari before walishaonana. Na kitu kimoja ambacho mimi naweza kuzungumza uh, kwa njia hii ya matamasha au hizi shows kubwa ambazo zinafanyika na ujumuisha wasanii wengi uh, kutokea hapa Afrika au nje ya Afrika ni kwamba ni njia sahihi ya msanii kuongeza wigo wa muziki wake kwa sababu kuongeza mashabiki lakini pia kuongeza kolabo. Hii ni njia ambayo inawajumuisha wasanii wengi kwa wakati mmoja. So kwa matamasha kama haya kwa msanii kama Harmonize kwenda kuimba nje kwake kwanza inafanya inamkuzia ina, ina mziki wake lakini pia inamuunganisha na wasanii wengine na kuangu, na kuamsha vitu kama kolabo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na nadanachukulia na, na, na show kama hizi kwa upande mwingine kabisa ambao utazinamwezesha msanii kuongeza wigo wa mziki wake lakini pia kumrehesishia kufanya kolabo na wasanii wengine ambao pengine ukiwa ndani ni ngumu kuwapata ila kutumia njia ya matamasha mkiwa labda backstage mmekaa mnapiga story au after party na vitu kama hivyo vinakufanya wewe kuwa rahisi sana kumfikia msanii na kuzungumza na kuelewana of course upo sawa kwa unachokisema kwa sababu uh, ukiacha one dance africa kuna one africa festival haya ni matamasha yote ambayo yanakutanisha wasanii wa Kiafrika. Kwa hivyo ni njia moja hapo vile vile ya connection kwa maana kwamba pengine hatupati muda wa kukutana kwa pamoja e, zaidi haya matukio ama shows ambazo zinaandaliwa. Kwa hivyo naweza kusema hii ni platform nyingine ambayo wasanii kutoka Afrika sio tu harmonize. Hata inaweza kana hata Wizkid mwenyewe akatamani kufanya kazi na harmonize. Unaelewa? Inaweza inaweza katokea hivyo. Kwa hivyo hii ni platform nyingine ambayo inawapa nafasi wasanii kuweza kupiga story kupata time ya kubadilishana mawazo na nini na kufikiria hata masuala ya collab. And trust me hii inakuwa ni rahisi kwa sababu gani? Kuliko kumtafuta mtu leo e, kwa mfano labda ya Wizkid anamtafuta Harmonize kutoka Tanzania sio na nini tufanye collab ama Harmonize anamtafuta Wizkid tufanye collab. Wamekutana saa hapa inakuwa ni njia rahisi ya kutana kuzungumza kwa sababu tayari wako na uongozi wao Harmonize yuko na uongozi wake Wizkid naye anatembea na manager wake yule Sande. E, kwa hivyo unaona kabisa imekuwa ni njia moja rahisi. And trust me mimi naamini kabisa kwamba Harmonize hawezi kuchukulia poa hii chance. Amekuwa ni mtu ambaye anapambana sana. Nimsifie tu kwa hilo. E, kwa maana kwamba amekuwa apendi kuchukulia vitu poa poa. Alimganda sana bana boy kipindi kile unakumbuka. E, wametoka Nigeria, wamefanya kazi. Bana boy akaja nadhani ilikuwa ni Rwanda ameenda Afrika wa birthday yake. Harmonize kamfuata kule kaenda kumvalisha crown, kampelekele crown na nini? Unajua zile. Ana appreciate king 
Shobo zile zote naelewa ni kwamba kwa sababu tu ameona pengine kuna kitu kwa bana boy. So anataka kumtumia bana boy. Sio kitu kibaya kwenye kazi e, kwa sababu mwisho wa siku nataka kwamba biashara yako izidi kuwa kubwa na unaona mtu fulani na impact kwenye biashara yako. Kwa nini usimtumie? Kwa nini usimweke? Akupushe ama kusaidia kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo sitashangaa vile vile kwa harmonize akisema kwamba na collab na Wizkid haita ni surprise na mfamo mkoa ni mtu ambaye anapambana sana na ukiangalia e, tangia juzi wamefika e, ya nani wako close sana sijajua pengine Wizkid hajapata wasanii wengine wa kumpa company na nini labda harmonize ameweza kujiweka sana karibu na nini hivyo na the way anavyo behave nimependa sana kwa sababu kuna picha moja alishare harmonize aliposti tu afa kumtag Wizkid wala nini yani hajataka kumnyenyekea kumuona kamba sijui ni nani wote sisi ni wa Afrika of course mimi nafanya vizuri kwetu huo anafanya vizuri kwenu though wewe kidogo whiskey ni mkubwa Afrika unaelewa lakini eh, mambo ya kunyenyekeana hayo kule sio kuonesha huku kwenye mapeji na nini unajua vitu kama hivyo Ume, umezungumza ishu moja kwamba bana boy kwenye birthday yake ya mwanaisa alimpelekea crown si ndio kuna kitu unaita shobodundo zenye faida yani mwanaisa msanii ambaye kwenye mafanikio au kwenye kitu ambacho kina faida kwake analeta shobo na si kitu kibaya Mwana, shobo kwenye faida si kitu kibaya na ndio sababu ya msingi pengine inamfanya harmonize kuwa na kolabo nyingi na wasanii wengi wa nje. Hiyo ni sababu kubwa na wanasema kwamba kama utafanya shobo kwenye 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 faida kwako sio kitu kibaya. Na umezungumza kwa nini? Harmonize amekuwa busy sana na Wizkid. Yaani picha nyingi wako wote tangia jana na vitu kama hivyo. Hiyo nadhani pengine wapo wasanii wengi ambao wamefika pale ila unajua harmonize na ile kwamba yani kuwa karibu na mtu Shobu ambazo pengine nafikiria kwa upande wake zitamletea zita kitu kwenye mziki wake. Na maana imekuwa hivyo tunaona picha nyingi na pia e, mameneja wao wako pamoja sana. Wanazungumza biashara, hawezi kuzungumza vitu vingine tofauti na hapo. Yaani hapo ni mziki tu. Na maana nikasema collab ya Harmonize na Whiskey ni, ni, ni lazima iwepo tu. Yaani kwa namna yoyote ile. Haiwezi kawa hakuna collab. Sawa, by the way Harmonize yuko nominated kwenye tuzo za MTV. Emma na yeye ni msanii pekee kutoka Tanzania ambaye anawania tuzo hizi akishindana na kina Bana Boy ambaye ni mshikaji wake lakini huku hakuna ushikaji unaelewa eh? kila mtu anaitaka hii tuzo na hii ni kwa mara ya kwanza harmonize kwa hivyo unaweza kaelewa hii tuzo ina umuhimu mkubwa sana kwake ukizingatia wasanii wakubwa Afrika Tanzania Diamond alikiba wanazo hizi tuzo kwa hivyo na yeye kuichukua hii itakuwa ni it's a dream come true ama ndoto imetimia unaelewa kwa hivyo ni mwenye sasa hivi amekuwa anajaribu kupush eh, kupiga kampeni watu wampigie kura so na sisi tutumie platform yetu kuambia watu jamani mpigieni kura harmonize kwa sababu akishinda yeye hajashinda yeye kama yeye bali sifa inarudi kwa kwenye game ya bongo flavor sifa inarudi kwa e, nchi yetu kama Tanzania kwa hivyo tunatamani kuona harmonize vile vile anashinda by the way ni msanii pekee kutoka East Africa ambaye amekuwa nominated kwa hivyo hakuna shaka wana Afrika Mashariki tunaingia front katika kuhakikisha pengine tunamsupport harmonize kwa kumpigia kura kwa wingi ili aweze kushinda tuzo hii nimependa nimeona BBC London E, kuwa kiongozi na Salim Kikeke wanafanya kampeni vile vile ya harmonize katika kumwombea kura kwa watu na vitu vingine kama hivyo. So kuna kuna e, watu fulani hivi wenye nguvu sasa hivi wameonekana kabisa ku show love ile kwamba okay inawezekana inawezekana tukashinda na nini kupitia kura kwa sababu maamuzi ya hizi tuzo ni kura. Utakumbuka kipindi kile alikiba anachukua kura zil, kura zilikuwa nyingi za kwake lakini kwa bahati mbaya wale wakampa whisky kimakosa e, lakini mwisho siku aliweza kupambana na tuzo yake ikarudi. So bado tunaamini kwamba tuna nguvu ya kupiga kura na ikawezekana harmonize kushinda tuzo hii. Mimi nadhani ndugu yangu hapa Chris ameshazungumza kila kitu kuhusu masuala ya kupiga kura. Na naamini katika kupiga kura tuko vizuri sisi kama Kenya, Uganda, eh, Rwanda, Burundi, Tanzania aa, na kule Sudan Kusini tukiamua wote kwa pamoja kumpigia kura naamini basi uwezo wa kushinda tunao. Na hata hata kule Sudan kule eh, Amunaiza alikwenda na yuko na mashabiki wengi sana. Ima, imagine yeah. Sudan aliweza kujaza watu 1200 yeah. kwenye show moja. Na naweza kusema katika show kubwa za Harmonize ambazo kwa kesi tabaki kama historia basi ni show ya kule Sudan. The way ambavyo alijaza lile nyomi la kufa mtu na nini. Of course ana mashabiki wengi sana. So ninavyosema wana Afrika Mashariki nazungumzia nchi zote kama ya Sudan, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi wote kwa pamoja natakiwa tumsupport na kuhakikisha pengine tunashinda. Naamini kwa nguvu yetu tutaweza kushindana na watu wakina Bana Boy kwa sababu naye muone mpinzani mkubwa hapa ni Bana Boy. Yeah, Though kuna yeah. kina Nasi kutoka South Africa na nini lakini e, wanaijeni nao unajua tena wanapendaga sana kupendelea vya kwao. Na naamini vile vile watakuwa wanapambana katika kuhakikisha pengine mtu wao anashinda. So na sisi e, kama wana Afrika Mashariki tunahitaji pengine kumpambania Harmonize aweze kuchukua tuzo hii ya MTV Emma. 
Mimi naamini Sudani kule tumechukua zote kura. E, kote vipi muonekano wake mzee ulikuwa wakati kwa sema jamaa na muonekano wa kinyamwezi sana yani da i say no ma sana yani harmonize ameweza sana kujiweka ama kujipa ule muonekano wa kistar star look unaiona kwa harmonize yani the way ambavyo anavaa anavyo behave so mchezo yani amekuwa ni mtu fulani ambaye anajifahamu kwamba yeye ni star yeye ni brand kubwa kwa hivyo na anajitahidi sana kujiweka kwenda sambamba na ile eh, brand yake. Big shout kwake kwa sababu hata the way anavyofaa na nini maisha yake yamekuwa hivyo. Yaani he is a real star, au sio? So big up sana kwake Harmonize, lakini tunaamini wewe mwana SNS vile vile utakuwa ni miongoni mwa watu ambao watampigia kura na kumsupport kwa ajili ya kuiokoa na kuendelea kuitangaza Bongo Flavor duniani, au sio? Una mtazamo gani share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.